have it has been taken. And I am Rame. So how to earn more money? By giving somebody blessings or give me some money, or I shall make some puja, he'll get some material benefit, this puja, that puja, especially demigods, you are sick, Kali puja, so he'll be able to eat meat, then Chandi puja, then he'll be able to drink wine, and so many others. They're also in the scriptures, because people want, there are varieties of men. So they have been given. These are regulative principles, just like Kali puja. Puja of the goddess Kali. The real purpose is to eat meat. Because in any other demigod world say, there is no animal sacrifice. But there are some demigods. The purpose is, instead of purchasing from the slaughter house, if they are restricted that you eat meat after worshipping this demigod, there will be some restriction. That is the purpose. To come in, to bring him under restriction. Otherwise it is not required at all. <laughs> నేను బ్రాహ్మణుణ్ణి కాబట్టి తోటి వాడికి ఆశీర్వాదాలు ఆశీర్వచనాలు ఇవ్వడం ద్వారా నేను ఎలా డబ్బులు సంపాదించాలి లేకపోతే నా కొంత ధనాన్ని ఇవ్వండి నేను మీకు ఏదో ఒక పూజ చేసి పెడతాను ఈ పూజ చేస్తే మీకు ఏదో భౌతికమైన ప్రయోజనం వస్తుంది ఆ పూజ చేస్తే మీకు ఏదో భౌతికమైన లాభాలు వచ్చి పడతాయి ముఖ్యంగా దేవత ఆరాధనకు సంబంధించి ఇలాంటివి ప్రోత్సహిస్తున్నారు కాళీ పూజలు అవి చేస్తూ ఉంటారు కాళీ పూజ చేస్తున్న మాంసం తినొచ్చు అని చెప్పేసి అక్కడ ప్రోత్సాహం ఆ తర్వాత చండీ పూజ దానివల్ల మద్యం తాగవచ్చు మిగతా వాళ్ళలాగా నేను కూడా మద్యం తాగొచ్చు అనేటువంటిది ఒక ప్రోత్సాహం అయితే ఈ విషయాలు కూడా శాస్త్రాలు ఉన్నాయి కాదనడం లేదు ఎందుకంటే ప్రజలు అనేటువంటి వాళ్ళు వివిధ రకాలుగా కోరుతున్నారు కాబట్టి వివిధ రకాల మనుషులు ఉన్నారు కాబట్టి శాస్త్రాల్లో ఈ విషయాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ ఇవి కూడా ఒక నియమ నిబంధనలతో కూడి ఉన్నాయి ఉదాహరణకు కాళీ పూజ ఉందనుకోండి కాళిక దేవికి చేసేటువంటి పూజ అందులో నిజమైన ప్రయోజనం మాంసభక్షణ చేయడం అనేది ఉంది ఎందుకంటే ఇతర ఏ దేవత ఆరాధన చేసినా అందులో జంతు బలి ఇవ్వడం అనేటువంటిది లేదు కానీ ఇలా ఈ దేవతలు అనేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఈ విధంగా జంతు బలి ఇవ్వడం అనేది దేనికి వస్తుంది అంటే దీని నిజమైన ప్రయోజనం కవేళకి లేదా జంతువులు వధించేటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి చిన్నగా ఆ జంతు మాంసాన్ని కొనుక్కొచ్చుకొని తాను తినడం అనేది లేకుండా ఇక్కడ ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి నిబంధన పెడుతున్నారు ఏమని అనంటే నీవు పలాన దేవతను ఆరాధించిన తర్వాత ఆ దేవతకు బలిచ్చిన తర్వాత మాత్రమే దీన్ని తీసుకోవాలి అని ఒక నిబంధన పెడుతున్నారు ఇక్కడ ఆ నిబంధన పెట్టడం అనేది ఇక్కడ ముఖ్యమైన ప్రయోజనం ఏం చేస్తున్నారు ఇలా ఈ మాంసభక్షణ చేయాలనేటువంటి వాడిని కూడాను ఏదో వాడి ఇష్టం వచ్చిన వాడు కొనుక్కొని తినడం అనేది కాకుండా వాడిని ఒక నిబంధన క్రిందకు తీసుకొని వస్తున్నారు అలా లేకపోతే ఇవంతా కూడా అసలు అవసరమే లేదు to make him detached from this material attraction and make him promoted above our God's soul, how to get out of this material miserable condition of life. This is called Dharma Sahi above our God's soul. Not that we have got this ceremony today, Kali Puja ceremony, let us sacrifice thousands of goats and eat and drink and enjoy. That is not the purpose. No Arthaya Upakalpa. But my Artham is material. Paramartham is spiritual. అందుకే మీరు పంచాంగంలో ఎప్పుడైనా సరే పరిశీలించండి ఈరోజు మాంసభక్షణ నిషేధము అని కొన్ని చోట్ల రాస్తూ ఉంటారు అసలు యథార్థంగా మాంసభక్షణ అనేటువంటిది ఎప్పుడు నిషేధమే కానీ ఎవరైతే మాంసభక్షకులు ఉన్నారో ఎవరైతే అసలు దాన్ని తినకుండా మేము వదిలిపెట్టలేము అనేటువంటి ఉద్దేశాలు కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి నిర్దేశం సరే కనీసం ఈ ఒక్క రోజు నిబంధన ఈ ఒక్క రోజు ఆ మాంసం జోలికి వెళ్లకుండా ఉండండి ఇలాంటివంతా కూడా పంచాంగంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ ఏమిటి ప్రతి ఒక్కటి కూడాను ఒక వ్యక్తిని ఒక నిబంధన క్రిందకు తీసుకుని రావడం లేదా ఒక సూత్రం యొక్క ఆధీనంలోకి తీసుకుని రావడం ఎందుకంటే నిజమైన ప్రయోజనం ఏమిటి ఒక వ్యక్తిని భౌతికమైనటువంటి బంధనాల నుంచి పూర్తిగా విముక్తుని చేసి అతనికి అపవర్గస్య అనేటువంటి స్థాయికి వెళ్ళేటువంటి అవకాశాన్ని కలిగించడం అంటే ఏ విధంగా ఈ భౌతికమైనటువంటి బద్ధస్థితులు వచ్చే దుఃఖాల నుంచి బయటపడాలనేటువంటిది అతనికి నేర్పించడం దీనినే ధర్మశ్యా హీ అపవర్గస్య అని చెప్పి ఉన్నారు అంతేగాని ఏదో మాకు పలానా పండుగ ఉంది ఈరోజు ఆ పండుగ కోసం మేము కాళీ పూజ చేస్తున్నాము కాబట్టి ఈ కాళీ పూజ పేరుతో వేలాది మేకల పీకలన్నీ కూడా నువ్వు పూర్తిగా తగ్గోసి వాటిని బాగా తిని తాగి తదనలాడితే సరిపోతుంది ఇది కాదు నిజమైనటువంటి ప్రయోజనం నా అర్ధాయ ఉపకల్పతే కొద్దిమంది మనుషులు ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ అర్ధ అని అంటే భౌతికమైనటువంటిది కానీ పరమార్థం అని అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది ఆ పరమార్థం కోసం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे 